Territorios. El territorio es todo. Es el espacio que habitamos y todo lo que forma parte de él, incluidas las personas que lo habitamos. Es el lugar sobre el que incidimos y que nos incide. También es el sitio donde se halla nuestra historia, nuestro espacio de vinculación e identidad. ¿Cómo percibimos el territorio? ¿Qué o quién fija sus límites? ¿Qué tipo de relaciones establecemos con el lugar que habitamos y sus comunidades humanas y no humanas? Cuando buscamos la palabra territorio en la web, la primera entrada que aparece nos dice lo siguiente. Se denomina territorio a un área, incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo, poseída por una persona física o jurídica, sea una organización, una institución o un estado. Una de las disciplinas prácticas que se relaciona con el territorio es la ordenación del mismo, que entre otras cosas se ocupa de regular los distintos usos que diferentes agentes le dan al suelo. Es decir, el territorio fue entendido por Occidente como algo que debe ser ordenado, explotado y regulado con el fin de beneficiar a la persona o personas que creen poseer ese espacio. Por lo tanto, podemos entender el concepto de territorio como una ficción que se construye a través de espacios geográficos, intereses económicos, simbólicos e identidades nacionales. La mercantilización del territorio puede ser rastreada a los inicios del colonialismo, donde los colonizadores se apropiaron a la fuerza de espacios que no habitaban, así como de todos los cuerpos humanos y no humanos inscriptos en él. La colonización robó, trasladó y reorganizó la materia con el fin de construir y beneficiar las capitales europeas y norteamericanas. Las vías de desplazamiento de la materia que se activaron entonces todavía siguen vigentes, de sur a norte, del campo a la ciudad. Para justificar las acciones coloniales, también se dividieron y jerarquizaron los cuerpos bajo una lógica extractiva, es decir, en base al rendimiento o uso que se le podía dar en el norte global. Se separó lo que se entendía como vida y no vida, lo animado y lo inerte, el fósil y la roca, lo animal y lo humano, la naturaleza y la cultura, asentando lógicas de producción de sentido del binarismo. La cultura pasó a ser comprendida como lo construido, la acción y el progreso, opuesta a la naturaleza, que pasó a ser lo dado, la materia prima para la acción humana, lo pasivo, el recurso. Estos binarismos no solo hicieron que se transformaran los espacios y su organización, sino que también se modificaron las relaciones entre lo humano y lo no humano y los vínculos humanos con el territorio. Esta historia, que también es la nuestra, está diluida sobre la superficie de nuestros cuerpos y del territorio que habitamos. Cada capa, material, grieta, división, residuo, es parte de ella, testigo de ella. ¿Qué consecuencias tienen estas ideas sobre nuestras vidas y ecosistemas? ¿Cómo influye esto en la relación con el medio que habitamos? ¿Y con las otras comunidades humanas y no humanas? ¿Cómo podemos reelaborar los efectos materiales del ayer y hoy? ¿Cómo podemos crear relaciones más igualitarias y amables con lo que nos rodea? Volviendo a los significados que se les da la palabra territorio, otro de ellos es el de la unión de un sentido con un lugar determinado, validada por una comunidad. Es decir, en vez de ser fruto de una relación jerárquica de propiedad, se entiende como parte de un consenso, una alianza de cuerpos, de comunidades. El territorio se ve así como un espacio de una red de afectos y cuidados, de relaciones interdependientes. ¿Qué obligaciones éticas tenemos hacia lo no humano? ¿Cómo descentramos y desjerarquizamos lo humano? ¿Qué pasaría si creáramos conexiones y compromisos en lugar de separarnos radicalmente?